গণতন্ত্রের শাস্তি এটা কি কোন শাস্তির কথা উল্লেখ আছে নাকি অপরাধ অনুযায়ী অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি অপরাধ অনুযায়ী আচ্ছা এখানে আমরা পড়ব না এটা শাস্তি আমাদের দরকার নাই 120 এর কক ক্রিমিনাল কনস্পিরেসি কাকে বলে এটাই এনাফ এখন একটা প্যাস আছে আর কি আচ্ছা আমরা এর পরে চলে যাব হচ্ছে ওই 109 এর মত বলতে এটা 107 এ যেভাবে 107 এ অ্যাভেন্টমেন্টের কথা বলছ না এটা শাস্তি 109 এ বলছ না 109 এ যেভাবে বলছ ঠিক 120 এর বি ঠিক এরকমই আচ্ছা এরপর আমরা 121 থেকে আমরা চলে যাব হচ্ছে 200 পর্যন্ত 121 থেকে 200 পর্যন্ত আমরা পড়েছিলাম 121 एकानबीर मत प्रश्न बुजते मैं मन प्रश्न अच्छा प्रश्न कारो प्रश्न ना थे आठानबीन पब्लिक नुसेंस कत दराता से गणोत्पाद कत दराता से दुशो आषट्टी दुशो एगारो दुशो आषट्टी दुशो थे दुशो आठानबे मध्य कारो को प्रश्न नय कत लम्बा छियाल्लिसष्टि तीन शत चौष्टि क तीन सौ पचहत्तर 
साधारण भाव जोर जबरदस्ती थे बाध्य प्रकाश्य नहीं जाए जोर पूर्वक क्लसिफिकेशन किडनिंग क्या लफुल गार्डियनिंग गुरुपूर्ण प्रश्न की गार्डियनशिपन Unsound mind, okay. The worst lawful guardian, okay. The section does not extend to the act of any person who, in good faith, believes himself to be father, okay. Check on the jaga. Any plus, inside or outside? Thank you. Bangladesh. Here, for a question. Upper. Can I? Request then. Then then. सर्वोच्चंड भाग कर गार्डियन गार्डियनशीपरण
দাদা কিডন্যাপার অ্যাবডাকশনের শাস্তি কি আমরা 66 যেটা সেটা পড়ব কিডন্যাপ এবং আপনার কিডন্যাপিং কে দেখেন যে 363 তে কিডন্যাপিং কে আলাদা করে দিয়ে দিয়েছে দেখেন the punishment for kidnapping headline is it it is the kidnapping is not in the shot this is so should be that is on second kidnapping or said that abduction as a this is also to call to the shadow kidnapping of the power abduction of the body was in a chapter शिशुपाचार मानव पाचार रईट ওকে তাহলে এটাকে কি আমরা কিডন্যাপিং বলতে পারি কিনা প্রথমত দাদা এটা একটা একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দিতে যে এই প্রশ্নটা ভুল দলবিদির আইন অনুযায়ী এটা প্রশ্নের আওতায় পড়ে না এটা নিচে একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দিছে এটা 2012 সালে পরীক্ষা আসছিল আর ইয়ার বুকের তালিকা থেকে পরীক্ষা তা ভুল এটা তো ওলারা फलाते दंडविधे आलोके शिशु पाचार मानव पाचार शिशु पाचार शिशुपाचारे सम्मति सहकार তাহলে কল্লোল দা আপনার আপনি যেখান থেকে পড়েছেন সেখানে উত্তর কি দিছে দাদা ওই প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয় নাই ওনারা লেখছে যে ব্যাখ্যাতে লেখছে প্রশ্নটা ভুল দণ্ডবিধি অনুযায়ী এটা কোনো অপরাধ না কারণ 360 ধারা অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি যে সম্মতি দেওয়ার যোগ্য সে যদি সম্মতি প্রদান করে এবং তাতে যদি সম্মতি অনুযায়ী বাংলাদেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে সেটা কোনো অপরাধ হবে না लोअारे बड़ो 
कमरा सामने आगे बैवाहिक दर्शन क्षेत्र स्त्री बस तेर बस तीन सौ छियार शास्त्री बजे बारो बस स्त्री के दर्शन कर आशार मत टपिक स्त्री बस कत बचर नीचे हम धर्षण विवेचित होते स्त्री बस तेर बचर नीचे हल्का धर्षण विवेचित हो तीन शो आठा तीन शो ऊन तीन शो आशी शांति मन दादा मानी प्रश्न जो उदाहरण गुलाते गोलमाल हो जाए क्लियर कर क्षतर दिक्कत पार्थक्य नाई पार्थक्य दीसी क्षति कर देने क्षति कर
मान आज के पद थे आगामीकाल रिविसन दीब से सबजेक्ट दीब कारण प्रश्न आस দাদা অবশ্যই ছোট সাবজেক্টগুলো করতে হবে পাস করার জন্য ছোট সাবজেক্টগুলো প্রয়োজন বেশি আচ্ছা ছোট 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 সাবজেক্ট আমরা যাব শুনেন এবাবা আমরা শেষ করতেছি না আজকে থেকে নিয়মটা চেঞ্জ আজকে থেকে রিভিশন ক্লাসে যোগদান করার আগে ওই বইটা আপনি আপনি নিজে রিভিশন দিয়ে নেবেন বুঝতে পারছি রিভিশন ক্লাসে যোগদান করার আগে আপনি ওই সাবজেক্টটা আগে রিভিশন দিয়ে নেবেন আমি একদিন আগে বলে দেব যেমন এখন এই বলে দেব লিখেন তামা দিয়েন তামা দিয়েন যত কষ্ট হোক যত কষ্ট হোক শেষ করে রিভিশন ক্লাসে আসবেন তামা দিয়েন লিখেন সেকশন अवश्य स्टूडेंट हो बारो थे चौदह सतर थे उन्नीस नय बारोलोनीस एक तेईस नम्बर अधिकार लोक आईस चौबीस उन्त्रिश 
উনচল্লিশ থেকে একচল্লিশ বিয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ বাউন্ন থেকে সাতান্ন এবার একটা সেন্টেন্স লিখেন সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন পড়তে গিয়ে তামাদি আইনের যতগুলো অনুচ্ছেদ তামাদি আইনের যতগুলো অনুচ্ছেদের মিল থাকবে ততগুলো অনুচ্ছেদ পড়িব পয়েন্টে যান উক্ত অনুচ্ছেদ গুলো ছাড়াও পড়িব অনুচ্ছেদ দশ অনুচ্ছেদ একশো চব্বিশ অনুচ্ছেদ একশো সাতচল্লিশ একশো আটচল্লিশ একশো একাশি একশো বাউন্ন একশো ছাপ্পান্ন এবার আসি আমাদের আরো কিছু অনুচ্ছেদ পড়া লাগবে যে অনুচ্ছেদ গুলোর মিল আছে সিপিসির সাথে ক্লিয়ার তাহলে সিপিসির অনুচ্ছেদ আমি বলছি বলি নাই তারপরে আরো কিছু অনুচ্ছেদ আছে যেগুলো সিআরপিসির সাথে মিল আছে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে খালাসের বিরুদ্ধে অপযত দণ্ডের বিরুদ্ধে আছে না সেগুলো সেই অনুচ্ছেদ গুলো আমি বলি নাই এসআর একটার সাথে যে অনুচ্ছেদ গুলোর মিল আছে প্লাস আরো কয়েকটা অনুচ্ছেদ যেগুলো আমাদের সিপিসি সিপিসি বা আমরা সিআরপিসি বলি এগুলো কাবার করবে না সেগুলো তাহলে এই দুইটা আইন পরে সাথে হচ্ছে বার কাউন্সিল পারবেন সাথে সম্ভব আপনাদের মত করে ঠিক আছে মানে ফার্স্ট থেকে লাস্ট আমি একবার বলে যাব যেগুলো আসার মতো মানে আগের মতোই এবং আপনারা প্রশ্ন করবেন এখন আমরা সাক্ষ্য পরীক্ষাটা দিই ঠিক আছে আগামীকাল দশটা বাজে ক্লাস টপিক কি লিমিটেশন অ্যাক্ট আর এসআর অ্যাক্ট আপনি যদি লিমিটেশন অ্যাক্ট আর এসআর অ্যাক্ট রিভিশন না করে বাসায় ক্লাসে বসেন তাহলে মনে করবেন যে আপনার প্রস্তুতিটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বুঝাইতে পারছি বউ কাঁদবে পোলা কাঁদবে মায়া কাঁদবে তারপরও রিভিশন শেষ রিভিশনটা করে আসবেন আমার নামে আজকে কয়েকজন অভিযোগ দিছি আমাদের ক্লাস শেষ কয়েকজন অভিযোগ দিছে আমার লম্বা মেসেজ লিখছে মেসেজ গুলো বলে আমার নিজেরই কান্না হে আপনার ভালোবাসা অনলাইনে দেখে আমার কাছে আইলাম আপনি দ্রুত শেষ করাই দিলেন আরে ভাই আমি তো একটা মানুষ আমি কি যন্ত্র আমি যদি দ্রুত শেষ না করাই মানে যারা আট এপ্রিলের স্পেশাল ব্যাচে আছে আমি যদি দ্রুত শেষ না করাই করাইতাম তাহলে কি শেষ হইতে বলেন আমরা তো বেশি দিন ক্লাস করে নেই আমরা দেড় মাসের দেড় মাসও হয় নাই ফুল ক্লাস তাহলে এখানে তো আমার একটা সেকশন নিয়ে তো এক ঘন্টা কথা বলার মতো সুযোগ নাই সুযোগ আছে সুযোগ নাই গণনা না শিখেন মাঝখান দিয়ে যদি এইটি নাইন কি বুঝবেন বুঝবেন না আগে একবার রিভিশন দেন এরপরে মাঝখান দিয়ে কোনো টপিক বললে যে এগুলো এক্সক্লুসিভ তখন বুঝতে মানে ধরতে সহজ হবে কারণ একটা যেমন আমি যদি আমি যদি বলি যে শত্রু ধারা ফেনাল করে দেখেন লজিকটা দেখেন 
সত্যতারা সত্যতারা জন্ম কোথা থেকে ভাই সত্যতারা জন্ম কোথা থেকে সত্যতারা জন্ম হচ্ছে আমাদের পঁয়ষট্টি থেকে সাতষট্টি থেকে আমি যদি বলি চুয়াত্তর দ্বারা চুয়াত্তর দ্বারা জন্ম কোথা থেকে তিয়াত্তর দ্বারা থেকে আমি যদি বলি একশো ছয় দ্বারা একশো ছয় দ্বারা জন্ম কোথা থেকে ছিয়ানব্বই দ্বারা থেকে তাহলে আমি কি বুঝতে পারছি যেহেতু একটা আমি বলবো যে আগামীকাল এক থেকে দশ পর্যন্ত মানে এক হাজার এম সিকিউ পড়বেন ঘুমায়ও পড়বেন টয়লেটে গিয়েও পড়বেন সমস্ত জায়গায় গিয়ে পড়বেন তাহলে হচ্ছে যে এক থেকে দশটা মডেল টেস্ট করে ফেলবেন এরপরে আমরা কিছু ভুল ত্রুটি আছে পরীক্ষা দিব আগামীকাল লিমিটেশন আর এস আর এক্ট ডিভিশন না দিয়ে যে ক্লাসে আসবেন মনে করবেন যে আপনার কপালে ফেল আছে আমি বুঝতে পারছি মনে করবেন যে আপনি পাশ করবেন না সো এটাকে অভিশাপ হিসেবে যেভাবেই না চ্যালেঞ্জ হিসেবে পড়েন যে দাদাই কথা বলছো আমার শেষ করতে দিব দাদা একটা কথা ছিল না এই যা আপনি যা পড়াইছেন ওইটাই তো শুধু রিভিশন দিন এগুলাই ফাইনাল যেগুলো আমাদের এগুলাই এর বাইরে আসলে দাদা আমার একটা কথা ছিল দাদা কি মাবো ভাই কেটে যাবে হ্যাঁ